Porque, olha, o Ministério Público do Trabalho recebe várias denúncias com relação a pessoas que são submetidas ao trabalho análogo à escravidão. Muitos sergipanos são recrutados para trabalhar em outros estados, geralmente em fazendas, mas quando chegam, são submetidos a péssimas condições de trabalho. Acompanhe. Rapaz, existia uma sensação ruim aqui. Se eu ficasse para mim, se eu ficasse mais uma semana lá, para mim eu acho que eu ia morrer. Esse é o relato de Wallace Silva dos Santos, de 28 anos. Sergipano que foi resgatado de um trabalho análogo à escravidão. Ele faz parte de um grande percentual de pessoas que foram resgatadas dessas situações precárias e tratamento hostil nos últimos anos. Segundo a vítima, ele teria sido convidado para trabalhar em uma empresa em outro estado e, ao chegar lá, viveu momentos de horror. Um colega meu me chamou para trabalhar. Ele me perguntou se eu tinha coragem de viajar. Eu falei, rapaz, tenho. Mas primeiro eu falar com a minha mãe. Aí eu falei com a minha mãe, ela mandou ir lá resolver, eu fui lá resolver de bicicleta. Né? Aí de, de, do dia 15, dia 27 de setembro, né, a gente viajou, eu pude ir para Belo Horizonte. Aí lá tava, tinha tudo, lá tinha geladeira, fogão, tinha tudo. Aí depois que eu fui transferido para o interior, aí já não tinha mais nada. Até então, ele não sabia quais seriam suas atribuições na empresa de construção, onde foi designado. Inicialmente, ele foi enviado para Belo Horizonte. Chegou a ser deslocado para áreas rurais em Minas Gerais. E em seguida, foi transferido para a Diadema, em São Paulo. Lá, as condições e o tratamento eram desumanos. Umas camas velhas, toda suja, que pegavam no galpão lá, que botavam para dormir. Aí do, do interior fui pro diadema. Aí fui lá do diadema que eu fiquei doente. Bebendo água suja, cabeça de prego. Aí eu comi, as comidas não descia, voltava. O trabalho durou nove meses. Foi com o apoio da mãe que percebeu os sinais de maus tratos que o Wallace foi encorajado a voltar para casa. Alguma coisa me avisando que meu filho tava passando mal, tava passando mal e eu conversava todos os dias com ele. Aí foi quando ele falou para mim, Ana Paula, você não sabe o que eu estou passando aqui não. Eu disse a ele, se está passando mal, venha assim embora. Aí eu já comecei a ver o rosto dele, que já estava muito magro, essa tosse dele que nunca passava. Aí quando ele pediu para vir -se embora, que ele chegou aqui, foi onde ele conversou comigo. Né? Que ele entrou, eu abracei ele, mas depois eu soltei ele porque eu não conheci. Aí foi onde minhas lágrimas veio cair, onde minha ficha veio cair. Que se meu filho passasse mais uma semana, mais um mês, ele ia morrer lá. Fiquei doente, não conseguia trabalhar, se saía, me chamava, eu se escondia. Porque eu não estava aguentando mais não, pegar peso mais não. Para mim, eu acho que eu ia falecer lá. E eu mesmo não estava aguentando mais não. Aí eu pedi, a, aí eu pedi pra, tive que fazer um acerto com ele, para vir embora. Aí ele, para segurar a gente, ele demorava para chegar com os papéis lá. Para mim, não valeu a pena de nada. De nada. Hoje a família vive uma realidade difícil, uma única fonte de renda do governo federal, o Bolsa Família, para manter a casa com Wallace e mais dois irmãos. A história de Wallace é muito parecida com a de milhares de brasileiros que saem de suas casas em busca de uma melhor qualidade de vida. Dados do próprio governo federal são surpreendentes. Até agora, este ano, cerca de 1.200 pessoas foram resgatadas desse tipo de situação. Trabalho análogo à escravidão. O caso Wallace foi parar no Ministério Público do Trabalho. Mesmo com o amparo da legislação, os casos tornam a acontecer. Em outubro de 2021... Um vídeo circulou nas redes sociais de um sergipano que foi trabalhar no Paraná e sofreu com a má condição do trabalho, análogo à escravidão, há mais de 20 dias. Segundo ele, antes de chegar até o local, recebeu uma proposta de um bom salário, refeições e a garantia de boas condições do alojamento, o que não aconteceu. Chegou lá, eles querem duas casas para ficar os 29 divididos. Ficou os 29 numa casa só, com dois quartos pequenos, um banheiro para 29 pessoas e dormindo no chão, com colchão no chão. Em agosto do ano passado, mais um caso, dessa vez no interior de Sergipe, município de Neópolis. 
Um homem foi encontrado em um local sem condições básicas para viver ou exercer uma função no local. Os casos pararam na justiça, que segue investigando para punir e responsabilizar os investigados e suspeitos. A condição de escravo ela está bem próxima da gente, bem mais do que se imagina. Sergipe não é diferente, temos não só resgatado trabalhadores é, nessa condição aqui em Sergipe, como também sergipanos que estão sendo re resgatados em outros estados aqui e que são de origem sergipana. É, nós temos só nesse primeiro semestre um número que superou o número do ano passado em termos de resgate. Nós estamos já chegando aos 3 mil trabalhadores resgatados em todo o Brasil.